പിന്നെ ഈ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ആയാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ആളുകൾ ഉള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പോലീസിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സീസൺ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല അപ്പം അതല്ല പെട്ടെന്ന് പോകണം പെട്ടെന്ന് വരണം അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവം കൂടി അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ അവർ കൃത്യമായി വ്രതം പിടിച്ച് കൃത്യമായ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് കൃത്യമായി വെർച്വൽ ക്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വരുന്നത് ഇതേ വഴി നമുക്ക് ലോഗിങ് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വയസ്സായ ആളുകൾക്കൊക്കെ ചില ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ അക്ഷയ വഴി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ കൊടുക്കാം ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര പേര് വേണോ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കാണിക്കു വീഴും ഒരുപാട് ഒരു പ്രസാദ മാറ്റം പോകും ദേവസ്വം ബോർഡിന് വരുമാനം കൂടും അതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം പർപ്പസ് പുളി അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നായാലും മലയാള പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നായാലും പർപ്പസ് പുളി ഈ ഫാസ്റ്റാക് പോലും വലിച്ച് കീറിയിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹൃദയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു 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 ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്
തീരുമാനങ്ങൾ ഇരുമ്പിലൊക്കെ അല്ലല്ലോ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും പിന്നെ പക്ഷേ അവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും വ്രതം പിടിച്ച് മാലയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാനെ കാണാതെ തിരിച്ചു പോകില്ല അത് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനമെടുക്കും ഇന്നിപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഭക്തനും അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അക്ഷം ദിവ്യമായി അദ്ദേഹം അത് പ്രഖ്യാപിച്ചും കഴിഞ്ഞു അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഇത്തരത്തിൽ കുറേയേറെ ഭക്തർ കാത്തു നിന്നും അടുത്ത് മടങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതൊന്നും കൊണ്ടൊന്നുമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ആണ് പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെറിയ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചെറിയ തിരക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ശബരിമലയിൽ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷമോ അതിന് മുമ്പിലത്തെ വർഷമോ അതിലൊക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങളായി പിന്നെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അഞ്ചും പത്തും പതിനഞ്ചും മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് തിരക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശബരിമലയിൽ മാക്സിമം പോയാൽ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ മണിക്കൂറും തിരുപ്പതിയിലേക്ക് എത്ര സമയമാണെന്ന് അറിയാമോ തിരുപ്പതിയിലേക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ചും രണ്ടും ദിവസമൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ തിരുപ്പതിയിലെ സൗകര്യം മറ്റൊന്നാണ് അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് ശുചി എന്താണ് ശുചിമുറികളുണ്ട് അവർക്ക് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഭക്ഷണമുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ അവിടുത്തെ വനം വകുപ്പും പോലീസും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതും ടൈഗർ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഏതോ ഒരു കാലത്ത് ആ ടൈഗർ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എത്ര വേണം സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ തിരുപ്പതിയിൽ ഒരു ടൗൺഷിപ്പാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ പരിമിതി സ്ഥലപരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരമാണ് കാരണം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഏക്കറാണ് ആകെ നമുക്ക് ആ സന്നിധാനത്തുള്ളത് അതിൽ തന്നെ കുഴിയും പാണ്ടിത്താവളവും അതിൻ്റെ പാറക്കല്ലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്പത്തിനാല് ഏക്കറിലാണ് ആ അമ്പലം ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ഥലപരിമിതി ഭീകരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും ആ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഭക്തർക്ക് കൊടുക്കുവാനും അവിടേക്ക് ഭക്തരെ എത്തിക്കുവാനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുവാനുമാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഖ്യാതി അത്രമേൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ സൗകര്യം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതല്ലേ കുറച്ച് സൗകര്യം കൂട്ടുന്നതിനൊരു പരിധിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഹൈലി എക്കോളജിക്കൽ ഫ്രജൈൽ ലാൻഡ് ആണത് ടൈഗർ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ആകെ അമ്പത്തിനാല് ഏക്കറാണ് ആ അമ്പത്തിനാല് ഏക്കറിലാണ് ഈ ലക്ഷവും ലക്ഷം ആളുകൾ വരാനുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ നിർമ്മിതികൾ കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിതികൾ അവിടെ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള സൗകര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ചില ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് കൂടിയത് പ്രധാനമായും സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് അധികരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധികാരികമായ ഒരു രേഖയാണ് അതിൽ ആധാർ വാലിഡേഷൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് പേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ വാലിഡേഷൻ മാത്രം കുറിച്ച് ഒരു എൻട്രി പാസ് മാത്രമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തരുടെ ഒരു ഒരു സുരക്ഷിതത്വം പ്രധാനമല്ലേ ഈ നമുക്കറിയാം വണ്ടിപ്പെരിയാർ വഴി വരാം പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ വനത്തിനുള്ളിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പുറത്ത് എരുമേലി വരെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്ററാണ് സത്രം വഴി പിന്നെ പമ്പയിൽ നിന്നായാലും പമ്പയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് അപകട സാധ്യതയുള്ള മൊത്തം പൂർണ്ണമായും വനത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്സിങ് വന്നു പോയാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും മോഷണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നടന്നാൽ ഇത് എല്ലാവരുടെയും ആധികാരികമായ ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് വേണ്ടേ ഇതിങ്ങനെ എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ പഴയ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ലേ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പണ്ടൊക്കെ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ത്യാഗസന്നദ്ധരായി രണ്ടോ മൂ
ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇത് വന്നു എരുമേലിയിലെ പ്രസാദം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അതൊരു വിവാദമായി ഇങ്ങനെ വിവാദങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ഒന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവാദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എരുമേലിയിലെ പൊട്ടുകുത്തലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് എരുമേലി ശാസ്ത്രക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങേയല്ല അവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ആചാരമാണ് അതായത് പേട്ട തുള്ളി വരുന്ന ആളുകൾ തോട്ടിൽ കുളിച്ച് വന്നാൽ അവിടെ ഈ നടപ്പന്തിൽ ഞങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചന്ദനവും ബസ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പൊട്ട് കുത്തി അങ്ങ് പോകും പക്ഷെ അവിടെ കുറേ നാളുകളായി ചില ആളുകൾ പൊട്ട് കുത്താൻ ഇരിപ്പ് തുടങ്ങി അവർ ഭക്തന്മാരെ ഇന്ന് പത്തും അമ്പതും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങി അതിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേര് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അത് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ അത് സംഘർഷപരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോയി ലാൻഡ് ഓർഡർ പ്രോബ്ലമായി മാറി അപ്പോൾ പോലീസ് വന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വന്നത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അടിസ്ഥാന ലേലം നിശ്ചയിച്ച് നമ്മളത് ലേലം വെച്ചു അവിടെ ഈ പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ വിവാദമാക്കിയ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ നിന്ന് മത്സരിച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലേലത്തിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം അതിൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല കിട്ടാത്തവർ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും കൂടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിവാദമാണിത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളിത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വരുമാനമാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു അത് പിൻവലിച്ചു നമ്മൾ അത് അത് അതൊരു വിവാദമാക്കി മാറ്റിയതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകാതെ ഒരു ലാൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നമാക്കി മാറരുത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഞങ്ങളത് പിൻവലിച്ചു അതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ തുറക്കും മുതലേ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഈ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഭക്തനും തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനിയും ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ പിടിച്ചുള്ള ഒരു സെൻസേഷനിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായതാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോക്കിയുള്ളൂ ദൃശ്യം ഒന്ന് പതിനേഴ് നവംബർ പതിനേഴിന് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കൂ മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ തന്നെ വാക്കുകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള മോദി തന്നെ ഇന്ന് വന്ന വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അക്ഷയ പോലുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കും വരുന്ന ഭക്തർക്ക് കുറച്ച് ഭക്തർക്ക് എന്തായാലും വന്നു പോയാൽ മടങ്ങില്ല എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ അല്ല അക്ഷയ വഴി നമുക്ക് ലോഗിൻ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വയസ്സായ ആളുകൾക്കൊക്കെ ചില ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അക്ഷയ വഴി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏജൻസി അവരുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ജനസേവ കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന ഏജൻസി അവർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും മറ്റ് സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അവർ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളൊരു അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ആധാർ വന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ല ഈ ആധാർ നടപ്പ് നടപ്പിലാകുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കും ആധാറുണ്ട് പിന്നെ റേഷൻ കടകളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാഥയായി സ്ത്രീകൾ വന്നു ഓൺലൈൻ വഴിയല്ലേ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈട്ട കാലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് അല്ല പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മാറണ്ടേ അത്യ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് വരണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഭക്തരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം നടക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര പേര് വേണോ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കാണിക്കുകയും ഒരുപാട് ഒരു പ്രസാദം മാറ്റുകൊണ്ട് പോകും ദേവസ്വം ബോർഡിന് വരുമാനം കൂടും അതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം പ്രശ്നം അവിടെ എത്തുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഭക്തരുടെ സുരക്ഷിതത്വം നമുക്ക് പ്രധാനമ
ആ വീഴ്ചകൾ ഇതുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് ഇത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കരുത് എന്ന മട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കണ്ട ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പാർക്കിംഗ് നിലയ്ക്കലെ ബേസ് ക്യാമ്പ് പാർക്കിംഗ് അവിടെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണായിരം വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം വണ്ടികൾക്ക് കൂടി പാർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ഞങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പത്തെണ്ണൂറ് റബ്ബർ മരങ്ങൾ പ്ലാന്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അത് മുറിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി മുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം വണ്ടികൾക്ക് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സംവിധാനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം പമ്പയിൽ പാർക്കിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ കോടതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തു പമ്പയിൽ പാർക്കിംഗ് അനുവദിപ്പിച്ചു ചക്കുപാലം ടു ഹിൽ ടോപ്പ് ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം വണ്ടികൾ ചെറിയ വണ്ടികൾ നിലക്കലിൽ നിന്ന് ചെറിയ വണ്ടികളിലേക്ക് അടുത്തു വിടുള്ളൂ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ ഞങ്ങൾ എടുത്തു പക്ഷേ അത് മാസപൂജയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് സീസണിൽ കൂടി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു അപേക്ഷ കോടതിയിൽ കൊടുക്കും ആ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതോടെ അത് അനുവദിക്കുന്നു തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ രണ്ടായിരം പേർക്ക് കൂടി അധികം അധിക രണ്ടായിരം വണ്ടികൾ കൂടി അധികം വരും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരം വണ്ടികൾ പമ്പയിലേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പമ്പയിൽ കണ്ട നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അന്ന് ഈ വെയിലത്ത് ആളുകൾ ഭക്തജനങ്ങൾ വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാരണം രണ്ട് നടപ്പന്തിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം പമ്പയിൽ പ്രളയത്തിൻ്റെ ശേഷം എല്ലാം പോയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് നടപ്പന്തിൽ കൂടി ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ സൗകര്യം വരി നിൽക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് നടപ്പന്തിൽ കൂടി അവിടെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൂവായിരം പേർക്ക് ഒരേ സമയം വരി നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും പണ്ട് രാമമൂർത്തി മണ്ഡപം ഉണ്ടായിരുന്നു വിരി വയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ മണ്ഡപം അത് പ്രളയത്തിൽ പോയി അതിന് സമാനമായ ഒരു പിന്നെ ഹാങ്കർ പമ്പൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിരി വയ്ക്കുവാനും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്താറായിരം പേർക്ക് പമ്പയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്താലും മഴ നനയാതെ അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ കൊള്ളാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അസൗകര്യം ഇക്കുറി ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു വിഷയമുണ്ട് ശരംകുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ജ്യോതിനഗറിൽ ഈ എസ് ബളവ് പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ബാരിക്കേഡ് ഉണ്ട് അവിടെ കുടിവെള്ളം കിട്ടിയില്ല കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെ കയറി കൊടുക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാനായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ശനിക്കുത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു മൂവായിരം പെർ മണിക്കൂർ മൂവായിരം സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഒരു ബോയിലറുണ്ട് അതിന് പതിനായിരം ലിറ്ററാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടി ബാരിക്കേഡ് വഴി തന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കിയോസ്കുകൾ വഴി ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഭക്തരിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്തായി നമുക്ക് ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സത്യത്തിൽ കുറേ കാലമായി അത് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് അൻപത് കോടി രൂപയാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ വിലയിരുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിലയിരുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം അവരിപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശബരിമലയിലെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലയ്ക്കലാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമലയിലെ സന്നിധാനത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ ഒന്നും പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ പാടില്ല അനിവാര്യമായ തന്ത്രിമാരുടെയും മേൽശാന്തിമാരുടെയും അക്കോമഡേഷൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികാരികളുടെ അക്കോമഡേഷൻ ബാക്കി മുഴുവൻ ഒരു ടൗൺഷിപ്പായി നിലയ്ക്കലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർക്കിങ്ങും വികസനവും എല്ലാം അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വേണ്ടി ഒരു 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 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുമായി ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാല് വർഷം കൊണ്ട് അവർ എന്താണോ മ
എത്രയാണ് പാർക്കിംഗ് എത്രയാണ് ഫാസ്റ്റാഗ് വരുന്നത് ടോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു വണ്ടി ടോളിലേക്ക് പോയാൽ ഇരട്ടിയാണ് എത്രയാണോ ഇത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അമ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയാണ് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് ഈടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരമായി ഒരു ഒരു യാദൃശ്ചികമായി വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ പർപ്പസ്ഫുള്ളി അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നായാലും മലയാളം പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നും പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഈ ഫാസ്റ്റാഗ് പോലും വലിച്ച് കീറിയിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു 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 ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അല്ല അത് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭക്തജനങ്ങളുടെ സൗകര്യവും അവരുടെ താല്പര്യവുമാണ് പ്രധാനം പക്ഷേ ഇതിനിടയിലും ചില ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള മറ്റും നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അതൊന്നും ഒരു വലിയ പെനാൽറ്റി ആയിട്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ ഭക്തർ കാണുന്നില്ല നല്ല ഭക്തർക്കൊന്നും അതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആലോചിക്കും ആലോചിക്കാം പിന്നെന്താ അതിലൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം പിടിവാശിയേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ വെറുന്ന് ഈ നമ്മുടെ പതിനെട്ടാം പടിയുടെ മുകളിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മേൽ മൂടി പോലൊരു സംവിധാനം വരുന്നതായിട്ടും അതിലൊരു വിവാദമുള്ളതായിട്ടും ഒക്കെ കേട്ടു എന്താണ് അത് സംഭവം വിവാദം എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ പടിപൂജ നടക്കുന്ന ആണല്ലോ അതെ ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം കാലം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നട തുറക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും അവിടെ പടിപൂജ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പടിപൂജ നടക്കുമ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ അത് തന്ത്രിമാർക്കൊക്കെയാണ് പൂജ മുടക്കാൻ പറ്റില്ല മഴ വന്നാൽ പൂജ മുടങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ തന്ത്രിമാരുടെ ഒരു അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വന്നത് അത് കാരണം മഴ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വെയിൽ വരുമ്പോൾ പകലാകുമ്പോൾ മൂടിയങ്ങ് മാറും മഴ വരുമ്പോൾ അത് മൂടി വരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനമാണ് അത് തന്ത്രിമാരുടെയും കൂടി ഒരു ആവശ്യപ്രകാരമാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഇനി തന്ത്രിമാരും കൂടി ആലോചിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്ത്രിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ലെജിസ്ലേഷൻ പരിഗണനയിലുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പിന്നാമ്പുറ ജോലികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വർക്ക് നടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടു അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങളെ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി ഭക്തരുടെ ഒരു ബോർഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതായി കേട്ടു എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് പൊളിഞ്ഞ് പാളിസായി പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവായി വരുന്ന കാര്യം ഇത് ഭക്തരെ ഏൽപ്പിക്കണം ഏത് ഭക്തരെ ഏൽപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ വിഷു ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നട തുറക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളല്ല മാസത്തിലൊരിക്കലും ആഴ്ചയിലും ഒരിക്കലും പോകണം അവിടെ നട തുറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പതോ നൂറ്റി അറുപതോ ക്ഷേത്രം ഈ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ കീഴിലുണ്ട് പത്തോ പതിനെട്ടോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലല്ലാതെ നിത്യപൂജ നടക്കുകയും കാട് കയറി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ളത് അതിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ആകെ സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ളത് ശബരിമലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അത് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റുമാനൂരും തിരുവല്ലവുമാണ് നമ്മുടെ അത് പന്ത്രണ്ട് കോടിയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എട്ട് കോടി ഒമ്പത് കോടി അങ്ങനെ വന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു വരുമാനമുള്ളത് സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വരുമാനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തിരി തെളിയിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സർക്കാർ ശമ്പളമാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ അതേ പാരിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ അധിക ബഡ്ജറ്റാണ് സത്യത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ കൊടുക്കുന്നത് ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ശമ്പളവും
അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ നിയമനുള്ളൂ അറിയാമല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗം ഞാൻ പേര് പറയുന്നത് പ്രത്യേക മതവിഭാഗം അങ്ങനെ പത്ത് പതിമൂന്നായിരം കുടുംബങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായി പൂ പൂക്കട പൂജാദ്രവ്യം പൂത്തട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് അമ്പതിനായിരം കുടുംബങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റായും ജീവിക്കുന്നൊരു ആത്മീയ സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ഈ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അവിടേക്കാണ് അതിനെ തകർക്കുവാനാണ് ഈ ചില കൂട്ടർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് മറ്റേ ഇതിടരുത് പിന്നെ കാണിക്ക ഇടരുത് അവിടെ വഴിപാട് എഴുതരുത് ഇത് ആരെ തകർക്കാനാണ് ആര് ആരോടാണ് അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥത അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെയും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷ്ഠത്തിൻ്റെയും പക്കലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ എന്നിട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തു ഞാൻ എന്താ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് പറയുകയാണ് അപൂർവ്വം ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടെ നന്നായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമായിരിക്കും പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തുന്നത് പോലെ കൃത്യമായി ഒരു ചടുല തൊഴിലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല പറയാം പക്ഷേ ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഉയർന്ന ചോദ്യം മറ്റു മതസ്ഥരൊക്കെ അവരവരുടെ സഭകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മത സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ മാത്രം ഇങ്ങനെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആ ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് സർക്കാർ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് സർക്കാർ ഈ വരുമാനമൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെജിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവസാനം കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ എട്ട് മാസം അമ്പലം അടച്ചു വരുമാനം നിന്നുപോയി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമേ ഉള്ളൂ സംഭവിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ഇതൊക്കെ വേറെ ചില പാണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ലിക്വിഡ് മണി ഇല്ലല്ലോ ക്ഷേത്രം അടക്കം തീർന്നു ഇതൊക്കെ ചില ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഏത് ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ പെൻഷന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ ഡിപ്പോസിറ്റാണ് അല്ല വേറെ വരുമാനമില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ആര് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ശബരിമല മഹോത്സവം ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്നല്ലോ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങ് ഒരുപാട് ചിലവാക്കുകയാണ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല ഗവൺമെൻറ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെന്ന് പറയുന്നല്ലോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശബരിമല മഹോത്സവം എടുക്കും അവിടെ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഈ സീസണിൽ പത്ത് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോലീസുകാർ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ശബരിമലയിൽ മാത്രം പമ്പ നിലയ്ക്കൽ സന്നി പമ്പ സന്നിധാനം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് പോലീസ് ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ എഴുപത് ദിവസം അവരുടെ ശമ്പളം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ശബരിമലയാണ് അവർക്ക് മെസ് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഒരു പോലീസ് അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഏതാണ്ട് പത്ത് നാനൂറ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും കൂടി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ശമ്പളം മുഴുവൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ശബരിമല വാട്ടർ അതോറിറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഈ എഴുപത് ദിവസം സർക്കാരിൻ്റെ ശമ്പളം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ശബരിമലയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന റോഡുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചുരുക്കം ചില ചില വീടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ശബരിമലയാണ് റോഡ് എത്ര കോടി രൂപയാണ് ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ശബരിമലയിലെ മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കള്ള പ്രചരണമാണ് ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അല്ല ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും കാശ് സർക്കാരിന് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മളൊരു കാണി ഒരു തട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിലിരിക്കുന്ന ഒരു നൂറ് രൂപ ഒരു തട്ടത്തിൽ ഒരു ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആവട്ടെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ തട്ട ഇട്ടുപോയാൽ അത് ഞാനൊന്ന് എടുത്താൽ മോഷണ കുറ്റമാകുകയാണ് കാരണം ഡയറ്റിയാണ് മൈനർ സങ്കല്പത്തിലാണ് ഭഗവാൻ്റെ ഒരു സ്വത്തും നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാനോ ജീവിതം കൊടുക്കുവാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല അത് തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ പ്രചരണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൈസ എടുത്ത് നേരെ സർക്കാർ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പ്രചരണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല വളരെ
അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും മാത്രമല്ല അത് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അവലോകനം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും രണ്ടോ മൂന്നോ അവലോകനം നടക്കും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു കുറവും വരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയും നമ്മുടെ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം കൃത്യമായി നടക്കും സംതൃപ്തമായ ഐശ്വര്യപൂർവ്വമായ സമാധാനപൂർണമായ ഒരു മണ്ഡലകാലം ഈ വർഷം ഉണ്ടാകും ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമോ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ വിജയമായ തീരുമാനം സംശയം വേണ്ട ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഈ മണ്ഡലകാലം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കി എല്ലാം നല്ല സഹകരണം വഴി പിന്നെ ഈ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ആളുകൾ ഉള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പോലീസിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സീസൺ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ പതിനെട്ടാം പടിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർ എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് നമ്മൾ കാണണ്ടേ ഉറപ്പായി ഉറപ്പ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ പഴയ നമ്മൾ കുടിച്ച പണ്ട് കുടിച്ച മുലപ്പാൽ പോലും ഛർദ്ദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എഫേർട്ടാണ് അവർ അവർ നമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും അതിന് വെച്ച് നമ്മൾ പോലീസിനെ മൊത്തത്തിൽ അടച്ച ക്ഷമിക്കണേ പാടില്ല എന്തായാലും മംഗളകരമായ ഒരു മണ്ഡലകാലം ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പോലീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഡ്യൂട്ടി ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് മേടിച്ച് വരുന്ന പോലീസുകാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്നും ഈ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി എന്നും ഒക്കെ കേട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വിവാദവും പ്രാവശ്യം എനിക്കറിയില്ല അത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് കൂടി ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ് ബിൽഡിങ്സ് വാങ്ങിച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സോടു കൂടി പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോട് പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രം കാണിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ജനറൽ ജനറൽക്കിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് വിശ്വാസിയായ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തരുടെ സുരക്ഷയും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമാണ് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയും അമിതമായി പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് എല്ലാ പക്ഷത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ശബരിമലയിൽ സ്വാഭാവികമായും ഭക്തരുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുമ്പോൾ അതുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ സീസണിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യവും ഒരുക്കില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും അവിടെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല അല്ലേ സാഹചര്യം വേണ്ടല്ലോ സാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവന ഉണ്ട് വെർച്വൽ ക്യൂ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭക്തരുടെ സുരക്ഷയെ കരുതിയല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഭക്തരോട് ഇവർക്ക് എന്ത് ആത്മാർത്ഥയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകക്ഷിയായ സി പി ഐ പോലും സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണം വെർച്വൽ സി പി ഐ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ സി പി ഐ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ചില ആളുകൾ ഇതിനൊരു സ്വർണാവസരമായി കാണുകയാണ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ആ എങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടായി കളയാം അവർക്ക് എന്ത് ആത്മാവസ്ഥയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഭഗവാൻ പിന്നെ അയ്യപ്പ ഭക്തരോടുള്ളത് അതെല്ലാം അയ്യപ്പ ഭക്തരും ഭഗവാനും തിരിച്ചറിയും തിരിച്ചറിയും എന്തായാലും ഒരു സമാധാന പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലകാലം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചെന്ന് വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നന്ദി നമസ്കാരം